আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম করছি রিয়াসাদ আজিম আমার ইউটিউব চ্যানেল এন্ড ফেসবুক পেজ থেকে ঠিক আমার পেছনে এই কাঠের ফ্রেমে লেখা আছে হিউ অ্যান্ড মি ফরএভার বাংলাদেশের ক্রিকেটে অনেকেই আসলে এই ইউ অ্যান্ড মি ফরএভার হওয়ার চেষ্টা করেছে নানা অ্যাঙ্গেলে হওয়ার চেষ্টা করেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই চেষ্টা সফল হয়নি আই এম গোয়িং টু ডিসকাস অ্যাবাউট সাম ক্রিকেটার্স যারা এই মুহূর্তে একটা পার্টিকুলার দলের হয়ে খেলছেন যাদের সাথে ক্রিকেট বোর্ডের সম্পর্কটা অবদানের জায়গায় অনেক অনেক বেশি গভীর কিন্তু দিন শেষে তারা একে অপরের হতে পারেনি ফরএভার হতে পারেনি এই ডিসকাশনটা অনেকের ভালো লাগবে না আবার অনেকে হয়তো যে শিক্ষাটা আমরা পেয়েছি বাংলাদেশ ক্রিকেট থেকে বছরের পর বছর ধরে সমসাময়িক সময়ে সেটার সাথে মিলিয়েও নিতে পারেন আই এম গোয়িং টু ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য ক্রিকেটার্স হু আর নাও পার্টিসিপেটিং দিস বিপিএল ফর ফরচুন বরিশাল সাম আনফরচুনেট ক্যারেক্টার পার্সোনালিটি লেজেন্স What ever you say, everything I think is applicable for those guys. I'm going to start with Mushpiko Rahim. I'm going to start with this question of Mahmoud Allah Riyad. I'm going to start with this question of Tami Mikbal. I'm going to start with this question of Mehdi Hassan Miraj. I'm going to start with this question of Mehdi Hassan Miraj. I'm going to start with this question of Mehdi Hassan Miraj. I'm going to start with this question of Mehdi Hassan Miraj. I'm going to start with this question of Mehdi Hassan Miraj. I'm going to start with this question of Mehdi. একটা ছাতার নিচে এই যে ক্রিকেটারদের কথা বললাম তারা ওই ইউ এন্ড মি ফর এভার হওয়ার চেষ্টা করেছিল স্বপ্ন দেখেছিল কিন্তু এন্ড অব দ্য ডে একে অপরের হতে পারেনি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে অবদান রাখা এই ক্রিকেটাররা বাংলাদেশে ক্রিকেটে অবদান রাখা এই ক্রিকেটাররা কেন যেন সব আলো থেকে অনেক দূরে লেট স্টার্ট দ্য ডিসকাশন উইথ মাহমুদুল্লা রিয়া রিয়াদের ক্যারিয়ার রিয়াদের ক্যারেক্টার রিয়াদের সংগ্রাম রিয়াদের ওয়ান ম্যান আর্মি হয়ে ওঠা রিয়াদকে কেন্দ্র করে ব্যাঙ্গ বিদ্রুপ রিয়াদকে কেন্দ্র করে ডিসকাশনস তার ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন তোলা বয়স নিয়ে প্রশ্ন তোলা পারফরমেন্স নিয়ে প্রশ্ন তোলা স্ট্রাইক রেট নিয়ে প্রশ্ন তোলা যে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ যিনি যখন বাদ পড়লেন সেই মার্চের ওই সময়টায় তার আগে দু বছরে অসাধারণ পারফর্ম করেছেন তাকে আসলে বুকে টেনে নেওয়ার জন্য কেউ ছিল না এবার যদি আমি ওই ডিসকাশনটা তামিম ইকবালের দিকে নিয়ে যাই আপনি অনেক কথা বলতে পারেন নাটুকে তামিম ডট বাবা তামিম তামিম ইকবাল হচ্ছে সব সময় ইস্যু খোঁজে অনেক কিছু বলতে পারেন আমি সব কিছু একসেপ্ট করলাম তামিম ইকবালকে যেই প্রক্রিয়ায় বিশ্বকাপের দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল যেভাবে বাদ পড়তে বাধ্য করা হয়েছিল একজন ক্রিকেটার ফিটনেস ফিরে পাবার জন্য লড়াই করছে মিরপুরেরই একটা জায়গায় ঠিক তার পাশে দশ মিটারের মধ্যে হেড কোচ চান্ডিকা হাতুরু সিংয়ে তিনি মুভ অন করছেন অন্য ক্রিকেটারদের দেখভাল করছেন তামিমের সাথে তিনি একটা বাক্য বাই পর্যন্ত করেন না যিনি বাংলাদেশে পেইড কোচ তামিমদের দেখভালের জন্য যাকে রাখা হয়েছে সেই তিনি যখন তামিম ইকবালকে রুলড আউট করার পরিকল্পনা করেন বিশ্বকাপে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচের দু সপ্তাহ আগে আমরা কি বলতে পারি ফরচুন বরিশালে আনফরচুনেট আরেকজন মেম্বার রিয়াদের মতো তামিম ইকবাল খান এবারে বিপিএলে এখন পর্যন্ত হায়েস্ট ট্রান্সলেটার এই কথাটা শুনতে অনেকের ভালো লাগে না ভাই এটা করেছে এই স্বীকৃতি তাকে দিতে হবে একদিনের জন্য এক ঘন্টার জন্য হলো তামিম ইকবাল হায়ার সংস্কৃতের মুশফিকুর রহিমের কথা যদি বলি চান্ডিকা হাতুরু সিংয়ের সবসময় আসলে কাটলিস্টে তিনি ছিলেন এবং মজার ব্যাপার কি জানেন তামিম হচ্ছে অনেকটা মুশফিকের সেই ক্যারিয়ারটাকে ডুবন্ত ক্যারিয়ারটাকে বাঁচান রিয়াদ যখন বাদ পড়লো একই লিস্টে মুশফিক ছিলেন দুজনকে রক্ষা করতে না পারা তামিম শেষ পর্যন্ত যে কাজটা করেছেন মুশফিককে ওই ছয়ের ব্যাটিং পজিশনটায় সরিয়ে দিয়েছেন মুশফিক ক্লিক করেছে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশের হয়ে ওয়ান ডেতে দ্রুততম শতক মুশফিক বেঁচে গেছেন বিশ্বকাপে মুশফিক গেছেন রিয়াদও গেছেন কিন্তু তাদেরকে লাইফ লাইন দেওয়ার জন্য যেই ছেলেটা এত চেষ্টা করেছে যেই ছেলেটা টিম বাস প্রতিদিন দাঁড়িয়ে থাকে সেখান থেকে নেমে দূরে তাকিয়ে দেখেন যে কেউ ছবি নিয়ে আবদার করছেন কি না যে একটা ছবি তুলতে চান মোবাইল ফোন নিয়ে ডেকে ডেকে তোলেন সেই তামিম ইকবাল খালে সেই বিশ্বকাপটা খেলা হয় নাই তো বলতে পারেন মেহেদি হাসান মিরাজের কথা মেহেদি হাসান মিরাজ কোন জায়গায় পারফর্ম করে না আমি যদি ভুল বলি আপনারা ধরিয়ে দিয়ে মেহেদি হাসান মিরাজ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশ যে সিরিজ জিতলো সেকেন্ড টি টোয়েন্টিতে তিনি ম্যান অব দ্য ম্যাচ পাই এশিয়া কাপে তাকে ছেচল্লিশ মাস পর জাতীয় দলে ফেরানো হলো সেকেন্ড ম্যাচে গিয়ে তিনি ম্যান অব দ্য ম্যাচ সেই মিরাজকে বাধ্য প্রক্রিয়াটা কত বাজে হতে পারে সেটা আমরা দেখেছি নিউজিল্যান্ডে তাকে ভাইস ক্যাপ্টেন করে পাঠানো হয় তারপর আর খেলার সুযোগ পান না এরপর যেখান থেকে খেলার সুযোগই পাননি ভাইস ক্যাপ্টেন তার কোনো খেলা না দেখেই ন্যাশনাল টিমের হয়ে পার্টিসিপেশন না থাকার পরও 
তাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয় ঠিক তারপরে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কার এগেনস্টে যে দলটা ঘোষণা করেন সেখান থেকে ফরচুন বরিশালে আরেকজন আনফরচুনেট মেম্বার অথচ এবারের বিপিএল এমিরা যখনই সুযোগ পাচ্ছেন ব্যাটে অথবা বলে ফ্লিক করছেন দলকে জেতানোর জন্য সর্বস্ব হেলে দিচ্ছেন ক্যাপ্টেন ভাইস ক্যাপ্টেনের আলোচনায় থেকে দূরে সরে যাওয়া মিরাজের এখন জাতীয় দলে টিকে থাকাটা যেন অ্যাকুয়ারিয়ামের ফিশের মতো অল্প একটু জায়গা তার পরিসরটা এত ছোট হয়ে গেছে যে কোনো সময় তাকে আসলে ওই অ্যাকুয়ারিয়ামে ক্লাস ভেঙে ফ্লোরে নিক্ষেপ করা হতে পারে আমরা আলোচনা করতে পারি তাইজুল ইসলামের কথা বিশ্বকাপে যে দলটা বাংলাদেশে গিয়েছিল তাইজুলকে এবং নাসুম আহমেদকে আসলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সুযোগ দেওয়া হচ্ছিল আমরা দেখেছিলাম সেখানটায় নাসুম আহমেদের পারফরমেন্স আহামুরি ছিল না বিশ্বকাপে গিয়েও তিনি আসলে আহামুরি কোনো পারফরমেন্স করতে পারেননি বরং বিতর্ক তৈরি হয়েছে তাইজুল ইসলাম আট ম্যাচে বিশ উইকেট নিয়েছিলেন তাইজুল ইয়াস আট ম্যাচে বিশ উইকেট নিয়েছিলেন বিরুদ্ধ কন্ডিশনে গিয়ে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছেন আমি যতটুকু মনে করতে পারি ওয়েস্ট ইন্ডিজের সম্ভবত সেই তাইজুল ইসলামকে ছেটে ফেলা হয়েছিল দলভুক্ত করা হয়েছিল নাসুম আহমেদকে কেন সেই প্রশ্নের উত্তর আমরা জানি না এবং তারা যারা নাসুমকে ওই সময়টা প্রমোট করেছিলেন সেই তারাই আবার নাসুমকে ছুঁড়ে ফেলেছেন গায়ে হাত তোলার অভিযোগ সেই তাদের উপর এসেছে সেটা নিয়ে তদন্ত হয়েছে তদন্ত রিপোর্টে এমন কিছু পাওয়া গেছে যেটা আসলে প্রকাশ করার অযোগ্য বিসিবির পরিচালকরা পর্যন্ত সেটা জানে না শুধুমাত্র বিসিবি প্রেসিডেন্ট নাজমুল হাসান পাপন জানেন যদি কোনো বড় ধরনের ডিবাকল হয় মেস হয় সমস্যা হয় ডেফিনেটলি সেই সমস্যাটা নিয়ে তো আলোচনা করতেই হবে ক্রিকেট বোর্ডের ডিরেক্টরদের কাছে সেই রিপোর্টটা নেই এমন কি আছে সেখানটায় নিশ্চয়ই আছে এতগুলো ক্রিকেটার একটা দলের হয়ে খেলছেন ফরচুন বরিশালের হয়ে আনফরচুনেট অল দ্য গাইস এবং এই ক্রিকেটাররা পারফর্ম করছেন আমরা যদি চোখ বন্ধ করে ওই ফরচুন বরিশাল নামটা ভুলে যাই তাহলে যে কেউ ফিল করতে পারে যে এই দলটাই হচ্ছে আসলে বাংলাদেশ দল মেহেদি হাসান মিরাজ মনে আছে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে কি অসাধারণ বল করেছিলেন টেস্টে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে কি অসাধারণ বল করেছিলেন যেই ফর্মেটে এখন বিপিএল খেলছে সেই টি টোয়েন্টিতে তামিম ইকবাল খান লর্ডসের অনার্স বোর্ডে নাম লিখানো একমাত্র বাংলাদেশি ক্রিকেটার তামিম ইকবাল খান যাদের ক্যারিয়ারকে লাইফ লাইন দেওয়ার চেষ্টা করেছেন সেই তিনি বিশ্বকাপে খেলতে না পারা ক্রিকেটার এবারের বিপিএলে এখন পর্যন্ত হাইয়েস্ট রান ক্রিকেটার ক্রিকেটার মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ সাইলেন্ট কিলার বলি আমরা তাই না কি নিরবতার সাথে তিনি এক একটা বাজে অ্যাক্টিভিটি তার এগেনস্টে যে হয়েছে সেগুলো দাঁত ভাঙা জবাব দিচ্ছেন সবাই তারা একসাথে বলা হয় ড্রেসিং রুমের পরিবেশ খারাপ পরিবেশ নষ্ট হয়েছে পরিবেশ নষ্ট হওয়ার কারণে বিশ্বকাপে বাংলাদেশ খারাপ হয়েছে এত এত স্টার তামিম মুশফিক রিয়াদ মিরাজ তাইজুল কেউ তো কারো থেকে কম না ভাই এরা সবাই একসাথে বরিশালের টেন্টে যখন খেলেন তখন সেখানকার ড্রেসিং রুমে কেন জ্ঞানজাম বাঁধে না সৌম্য সরকারও আছে সৌম্য সরকারও আছে তখন কেন জ্ঞানজাম বাঁধে না তাহলে ড্রেসিং রুমের পরিবেশটা নষ্ট করে কে হু ইজ দ্যাট গাই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড কি সেটা বোঝে বোঝে না ফরচুন বরিশাল বরিশালের দল না এটা বাংলাদেশের দল বাংলাদেশকেই যেন ফরচুন বরিশালের ব্যানারে বিপিএল এ রিপ্রেজেন্ট করছেন তামিম মুশফিক রিয়াদ মিরাজ আর তাইজুলরা সবাই অনেক ভালো থাকবেন আমি জানি আমার ডিসকাশন আপনাদের ভালো লাগেনি সেজন্য অত্যন্ত দুঃখিত